इस मॉड्यूल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम टाइप्स देखते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो बहुत ज़्यादा है और इसलिए डिफ्यूजन बहुत ही इफेक्टिव है उन एनिमल्स के अंदर तो जैसे जैसे मल्टी सेलोलराइजेशन हुई और ओवरऑल साइज एनिमल्स का बढ़ा तो तब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया और इस सिलसिले में हम जो एग्जांपल कोट करते हैं वो आ, इन एनिमल्स के अंदर है और ये टाइप्स ये हायर एनिमल्स के अंदर है और इसकी इस साथ ही साथ फिर टाइप्स भी इवॉल्व हो गए तो लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स इन विद सर्फिस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज वेरी लिटल डिफ्यूजन इज इन इफेक्टिव जिसमें ये रेशो ज़्यादा है उसके अंदर इफेक्टिव है जिसके अंदर रेशो कम होती जैसे जैसे एनिमल बड़ा बड़ा है या उसका साइज बड़ा है तो ये सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो कम हुई है और जैसे ये कम हुई है तो ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत पड़ी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी इन तमाम मटीरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए तो देर फॉर दीज एनिमल्स हैव इवॉल्वड सिस्टम्स इन दॉर्म ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह लें ये सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन इसलिए लफज इस्तेमाल हो गया क्योंकि इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करेगा या ये इसके लिम्फ सर्कुलेट करती है इसलिए ये लफ्स अब ये जनरली तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही कहते हैं लेकिन अगर हमने पर्टिकुलराइज करना है तो फिर ये ये सर्कुलेटरी सिस्टम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया नाउ दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो क्या है कि इसके अंदर एक सर्कुलेटरी फ्लूड होना चाहिए पहली बात तो ये है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो सिस्टम क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स तो इसके अंदर देर आर थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड पहली चीज़ सर्कुलेटरी फ्लूड जो कि आम तौर पे ब्लड आम तौर पे ब्लड जिसकी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं देन इज ए पम्पिंग डिवाइस पम्पिंग डिवाइस मीन्स हार्ट हार्ट होना चाहिए अच्छा इसको ये लफ्स जो है इसको इट शुड बी प्रोनाउंसड एज हार्ट इट इज़ नॉट हर्ट तो हर्ट एच यू आर टी हो जाता है वो और इसके मतलब ही और हो जाते हैं तो इट शुड बी इट शुड बी प्रोनाउंसड एज हार्ट देन द वेसल्स जिसके अंदर आर्टरीज हैं वेन्स हैं और कैपरीज हैं तो uh, और इसकी देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देन दिस इज अ क्लो सर्कुलेटरी सिस्टम और इसे हम डायग्रामेटिकली आप देखते हैं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये वो सिस्टम है जिसके अंदर हीमोलिम्फ इज पम्प्ड हीमोलिम्फ इज पम्प्ड आउट इन द बॉडी कैविटी एंड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अदर बॉडी सेल्स फॉर एग्जांपल आथ्रोपॉड्स के अंदर मोलस्क के अंदर तो ये इन एनिमल्स के अंदर ये दिस अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देन दिस अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है वेसल्स के अंदर फॉर एग्जांपल एनिलेट दैन बाकी तमाम बर्टिबेट्स के अंदर तो ये तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दर इज क्लोज दर इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दर इज ए प्रिमेटिव सिस्टम एंड देन देर इज ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे अब हम ये डायग्रामेटिकली देखते हैं तो ये है ये आर्थोपॉड्स की एग्जाम्पल है और इसमें हम देख रहे हैं दिस अ हार्ट और ये यहाँ यहाँ पे ये जगह कहाँ है इस पॉइंट पे तो यहाँ पे दिस इज दी वेसल विच इज द चेम्बर्ड हार्ट और इसके साइड के ऊपर पोर्स भी होते हैं कि जो कि ब्लड जिसके जरिए एंटर होता है तो ये हार्ट जैसे ये है हार्ट ये और यहाँ से फिर ब्लड की या हीमोलिफ की एंट्री हो रही है फ्रॉम द साइड फ्रॉम द साइड पोर्स और जब हार्ट कॉन्ट्रेक्ट करता है तो इसका लिम्फ जो होता है या इसके अंदर फ्लूड जो है सर्कुलेटरी फ्लूड वो यहाँ से होता हुआ इट देन मूव्स बैक इनटू द बॉडी इनटू द बॉडी स्पेसेस और ये जो इन्हें हम स्पेसेस को हीमो हीमो लिम्फ साइनसिस कहते हैं या हीमो लिम्फ इन साइनस सराउंडिंग द ऑर्गन इर्द गिर्द सारे के सारे बॉडी ऑर्गन हैं विसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम है किडनीस हैं बाकी तमाम जितना भी इसके अंदर मुख्त पार्ट्स होते हैं वो उसके इर्द गिर्द ये लिम्फ सराउंड करता है और वहाँ से फिर ये 
یہ بلڈ کے کیونکہ بلڈ جو ہے دیر از دا مین سرکولیٹری فلوڈ اسی کے اندر نیوٹرینٹس ہیں نیوٹرینٹس ہیں تو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ اسی طریقے سے اسی ہیمو لمف کے ذریعے سے یہ سپلائی ہوتے ہیں ساری باڈی میں تو دس از دا سسٹم وچ از سیٹ ٹو بی دی اوپن سرکولیٹری سسٹم اوپن اس لیے کیونکہ یہاں پہ بلڈ باقاعدہ اوپن اسپیسز میں پھیل جاتا ہے تو دیٹس وائی وی کال اٹ ایز اوپن سرکولیٹری سسٹم اینڈ دا بیسٹ ایگزامپل از دیٹ آف دس کراس ہوپا ناؤ نیکسٹ دس از دی ٹائپ وچ از کالڈ ایز دی کلوز سرکولیٹری سسٹم اس میں یہ ہارٹ تو ہارٹ سے وین اٹ پمپس تو بلڈ موبس انٹیریئرلی ان دا ہیڈ ریجن اور وہاں سے پھر یہ مال برانچز میں ری برانچز ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی فائن کیپلریز میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے لیکن بلڈ جو ہے وہ ویسلس کے اندر ہی رہے گا اٹ ڈزنٹ کمز آؤٹ اٹ ڈزنٹ کم آؤٹ ان دا اسپیسز لیکن اٹ ریمینز ود ان دا ویسلس ود ان دی آرٹریز اور وینز اور کیپلریز تو یہ اسے ہم اس لیے کہتے ہیں دس از اے کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم اور اس کی ایگزامپل جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے یہ ٹو اسٹارٹ ود اینیلٹس کے اندر جس کے اندر یہاں پہ باقاعدہ ٹاپ کے اوپر دس از ڈارسل بلڈ ویسل دس از وینٹرل بلڈ ویسل اور اس بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا اس کا ہوتا ہے سرکولیٹری سسٹم اور یہ ہارٹس ہیں جو کہ پمپ کرتے ہیں اور اوپر سے یہ ڈارسل ویسل سے یہ وینٹرل ویسل کے اندر یہ ٹرانسپورٹ کرتے پش کرتے ہیں اور اس لیے یہ اس کے اندر آکسیجن جو ہے یہ سرفس سے سرفس سے اسکن سے ابزارب ہو جاتی ہے تو وین ونس دس آکسیجن از ان بلڈ دین اٹ ول بی کیریڈ ٹو آل پارٹس آف دا سیلس ٹو دا آل پارٹس آف دا باڈی آل سیلس آف دا باڈی تو اس طرح یہ اس طرح یہ آکسیجن اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ باہر اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے دیر از آل تھرو دس بلڈ اور دس از دا پمپنگ آرگن اس کے اندر وہ تینوں چیزیں موجود ہیں جو بھی کسی بھی ٹرانسپورٹ سسٹم کے اندر موجود ہوگی ہارٹ ہے دا پمپ ہے اور اس کے بعد ویسلس ہیں اور درمیان میں سرکولیٹری فلوڈ ہے وچ وی کال دا بلڈ تو دس از دس از آل اباؤٹ دی ٹرانسپورٹ سسٹم اینڈ اٹس ٹائپس